Hey hi guys, welcome back to the channel. In this video, we are going to talk about hard disk recovery. So, we are going to talk hard disk and normal data recovery. So, we are going to talk about your phone or your hard disk. If you have any problem with your hard disk, you can use the data to get the tools in this video. But, if you have any problem with your hard disk, உங்களோட டிவைஸில் வந்து எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் வந்து எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கலாம் சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ டேட்டா ரெக்கவரி பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டலாக வந்துட்டு டூ டைப்ஸில் வந்து இருக்கும் ஒன்று வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் இன்னொன்று வந்துட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் லெவலான ஒரு கரெக்ஷன் ஸோ ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் அது மேலே ஆச்சு உங்களுக்கு வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக காஸ்ட் ஆகும் இது ஏன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஹார்ட் டிஸ்க்குள்ள எப்படி வந்து டேட்டா ரீட் ஆகும் எந்தெந்த காம்பனன்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்துட்டு பிளாட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஸ்க் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதில் தான் வந்து உங்களோட டேட்டா எல்லாமே வந்து ரைட் ஆகும் நிறைய <laughs> டைம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அந்த எட்ஸ் தான் வந்துட்டு உங்களோட டேட்டா வந்து ரைட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அதுதான் வந்து பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ரொட்டேட்டிங் ஆகிட்டே இருக்கும் இதனால தான் ஹெட்ஸ் வந்துட்டு நிறைய டைம் வந்து உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ்ஸே அண்ட் ஹெட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆக போகுது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு கிளிக்கிங் சவுண்டு வந்து உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து பூட்டே ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி கிளிக்கிங் சவுண்ட் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அப்த அப்டே ரன் பண்ண விடாதீங்க அதை வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டா ரெக்கவரி சென்டரில் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஹெட் வந்து ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக ப்ராப்ளம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஏதாச்சும் வந்து அவங்க சேஞ்ச் பண்ணி ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பிளாட்டர்ஸில் வந்து ஸ்க்ராச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து உங்களால் டேட்டாஸ் வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியும் பிளாட்டர்ஸில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன டஸ்ட் வந்து விழுந்துனா கூட உங்களால் வந்துட்டு டேட்டா வந்து எடுக்க முடியாது அதனால தான் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டேட்டா ரெக்கவர் ரூம்காகவே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த ரூம்குள்ளெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டஸ்ட்டே வந்து இருக்காது ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளமெட்டிக்கான இருக்கிற ஃபிசிக்கல் பார்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற சீரியல் நம்பர்ஸ் அதோட வந்துட்டு அதுக்கு செட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு பேர் வந்து அவங்க சர்ச் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற பேர் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற பேர் கிடைச்சது அப்படின்னா தான் உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த டேட்டா வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அண்ட் இது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைலே வந்து உங்களோட டேட்டாஸ் வந்து ரெக்கவர் ஆகிடுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஆகாது ஏன்னா ஒரு மல்டிபிள் ஹெட்ஸ் வந்து ஸ்வாப் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸும் அதில் நிறைய இருக்குது ஏன்னா உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற ஹெட்ஸ் அதோட ஒர்க்கிங் டெ டெர்மினாலஜியும் அண்ட் இன்னொரு ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வர ஹெட்டோட டெர்மினாலஜியும் ரொம்பவே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதனால் உங்களோட பிளாட்டர்ஸில் இருக்கிற டேட்டாவை அந்த ஹெட்டால் கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக ரீட் பண்ண முடியாது மேபி உங்களால் ஒரு லெவல் வரைக்கும் ஒரு டேட்டாவை வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியும் பட் அதுக்கு மேலே வந்துட்டு அந்த ஹெட்டு யூஸ் பண்ணி வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியாது ஸோ இன்னொரு டைப் ஆஃப் டேட்டா ரெக்கவரி பார்த்திங்க அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் லெவல் இது வந்துட்டு உங்களோட டேட்டா வந்து சப்போஸ் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு இல்லைனா வந்துட்டு டேட்டா வந்து நீங்கள் தெரியாமல் டிலீட் பண்ணிட்டீங்க இல்லைனா உங்களோட பார்ட்டிஷன் வந்துட்டு ஒழுங்காக வந்து ஒர்க் பண்ணலை இல்லைன்னா நீங்கள் தெரியாமல் உங்களோட பென்ட்ரைவ் வந்து ஃபார்மெட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதெல்லாமே வந்துட்டு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அண்ட் இதுக்காக நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனலாக எடுத்துகிட்டு போய் வெளியே எங்கன்னா கொடுக்கணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது நீங்களே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பை ஒரு நல்ல ஒரு சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் வந்து பைரேட்டட் வருஷன் டவுன்லோட் பண்ணி கூட சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பே பண்ணி வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த மாதிரியான ஒரு நார்மல் லெவல் சாஃப்ட்வேர்ஸே வந்துட்டு நீங்கள் டெலிட் பண்ண ஃபைல்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா கரப்ஷன் ஆ
ஏன் வந்துட்டு இவ்வளோ ப்ரைஸ் நீங்கள் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து பர்ஃபெக்டான எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிசி த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்ற ஒரு டூல் தான் ஸோ இந்த டூலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட பிசிஐ உங்களோட கிராஃபிக் கார்டு மாதிரி ஒரு கார்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி உங்களோட ஆர்டர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ உங்களோட நார்மலாக நீங்கள் வந்து உங்களோட சேட்டா போட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஸோ இந்த பிசி த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஹார்ட்வேரை வந்து அவங்க கொடுக்கறதுனால அது வந்துட்டு உங்களோட ஹார்டிஸ்கில் லெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொடுக்கும் ஸோ நார்மலாக வந்து உங்களோட பயோஸ் வந்து உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து எப்பயுமே ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி இந்த டேட்டா ரெக்கவரி டூல்ஸ் வந்து ட்ரீட் பண்ணுது அதில் வந்துட்டு லெஸ் பவர் அண்ட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் தான் வந்து உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க் கொடுக்கும் இதனால் வந்துட்டு உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுதா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக அண்ட் இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்துட்டு நிறைய வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு டேட்டா ரெக்கவர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டிரைவோட கம்பெனி பிராண்டை பொறுத்து அவங்களோட டேட்டா வந்து எப்படி ரைட் ஆகும் ஸோ அது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து கேல்குலேட் பண்ணி இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க இதனால் நீங்க வந்து டேட்டா ரெக்கவரி டூல்ஸ் வாங்கணும் நினைச்சீங்க அப்படினாலும் வந்து காஸ்ட் வந்து அதிகமாவே இருக்கும் அண்ட் only இந்த டேட்டா ரெக்கவரி டூல்ஸ் மட்டுமே வந்து காஸ்ட் அதிகமா இருக்கும் அப்படினு வந்து சொல்ல முடியாது இதுக்குல நீங்க யூஸ் பண்ற க்ளௌஸ்ல இருந்து இதுக்காக நீங்க யூஸ் பண்ற சின்ன சின்ன டூல்ஸ் லைக் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நீங்க அந்த ஹெட் வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஏதாவது வந்து ஒரு ஹூக் மாரியோ அது மாதிரி ஏதாவது நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னாலும் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அது மாதிரி வந்து காஸ்ட் ஆகும் ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு இன்ச் பை இன்ச் பர்ஃபெக்டாக வந்து மேட் பண்ணுது ஏன்னா உங்களோட பிளாட்டர்ஸில் ஒரு இன்ச் வந்து பட்டுச்சுனாலும் அது ஸ்க்ராச் இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு டஸ்ட் இல்லைனா ஏதாச்சும் ஒரு பார்ட்டிகல் உங்களோட பிளாட்டர்ஸ் மேலே விழுந்தது அப்படின்னா டேட்டா ரெக்கவரி வந்து பண்ண முடியாது ஸோ இதனால தான் ஒவ்வொரு பார்ட்டுமே வந்துட்டு இவ்வளோ வந்து காஸ்ட் ஆகும் அண்டு நீங்கள் வெளியே போய் கொடுத்தீங்க அப்படினாலும் அந்த ஹார்ட்வேர்க்கும் அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுற அந்த லேபர்ஸ்க்கான காஸ்ட் எல்லாமே சேர்த்துட்டு இவ்வளோ பண்ணி நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் ஆர்டிஸ்ட் ரெக்கவரி அப்படின்றது கொஞ்சம் ரொம்ப ப்ரிசைஸான ஒரு ஒர்க் நீங்களே பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம்தான் உங்களோட ஆர்டிஸ்க் வந்து ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னா டேரெக்டாக வந்து ஓப்பன் பண்ணாதீங்க அதை வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்து அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து டேட்டா வந்து ரெக்கவர் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உங்ககிட்ட வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா இருக்கு அப்படின்னா மற்றபடி நார்மலாக நீங்கள் டெலிட் பண்ண ஃபைல்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ரொம்பவே வந்து ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் பைரேட்டடாக ஏதாச்சும் ஒரு சாஃப்ட்வேரோ இல்லைனா ஆப்போ கூட நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் அது மூலமாக கூட நீங்கள் ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணிடுங்க பிடிக்கலனா வந்துட்டு டிஸ்லைக் கூட பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து எந்த மாதிரியான வீடியோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க மறக்காம இந்த சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த சேனலை வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க